Hi everyone, it's me Ina again and today I'm gonna show you kung ano yung mga types or different kinds of coagulan. If you watch my uh, first video, uh, yung uh, paggawa ng uh, taho from scratch, um, maraming hindi nakakabuo. So, may mga, kasi hindi tayo pare-pareho ng coagulan na ginamit. So, uh, today I'm gonna show you kung ano yung mga coagulan na nagamit ko na. Itong mga to ay nabili ko sa Amazon. So, ito yung first nating uh, coagulant is yung Soy America, from Soy America. Ito yung calcium uh, sulfate or GDL na tinawag or gypsum. And then, yung second one, ito yung nigari. So, itong nigari na to, first time, first time ko itong nagamit. And then, yung aking madalas na gamitin, ito yung tofu uh, coagulant. Gaya ng ano niya, tatak niya. So, itong um, uh, tung, uh, klase ng kawagulan na to at saka yung nigari is the same texture lang. Pero, magkaiba rin ang kanyang uh, lasa pagka ginamit nyo. So, itong nasa package at saka yung isang nasa container na maliit, uh, the same thing lang yan. So, ngayon, isa-show ko sa inyo uh, paggamit nito. So, kung ano yung mga texture niya. Okay, so, ang una muna natin gagawin, so, gagawa muna tayo ng soy milk, you no? Know? And then, uh, gagawa tayo ng at least 300 grams or 1 and 3 fourth cups. So, ibababad natin siya sa so, water, like, uh, 6 to 8 hours. So, and then, pagkababad natin sa kanya, sa beans, babalitan natin siya. So, just, uh, take off the skin as much as you can. So, kung hindi yun naman mabalat ang lahat, that's fine. Hindi naman makakasama yun sa ating uh, paggawa ng taho. So, after nyan, hugasan natin siya and then i-drain natin yung water and then i-grind na natin siya. So, uh, we're gonna use like 12, uh, 12 uh, cups of water. So, uh, kung napapansin nyo, yung first video is 500 grams to 12 cups of water. But, uh, nilesen ko yung uh, yung strength ng ano, soybean. So, instead of 500, we're gonna use 300 uh, grams. O, ayan. 12 cups ang ating gagamitin na water to grind our beans. And then, isasalain natin siya later on. So, after natin ma-blend yung ating uh, soya milk, or your soya beans, I mean. So, sasalain natin siya, tsaka pipigain natin siya. So, kailangan meron kayong uh, a cheese cloth or nut milk uh, bag na ganyan. So, itong uh, bag na to, nabili ko rin yan sa Amazon kung gusto nyo. Pero po, pwede namang hindi. Basta meron lang kayong uh, pansala or pangpiga ng inyong milk. So, kailangan pigang-piga para makuha nyo yung um, and uh, makakuha kayo ng enough milk at saka mapiga nyo maigi yung uh, yung um, in soya milk in soya beans ayan, so kailangan uh, grind na uh, blend na blend din sya kailangan pino yung pagkakablend nyo hindi masyado hindi magaspang kasi para makuha natin yung lasa ng soy milk kumbaga rich ba yung uh, yung rich yung um, milk like this. Kailangan ganyan. Uh, ganyan pinong-pino ang pagkakablend nyo dun sa soy, uh, soybeans. Para sigurado yung uh, lasa, yung richness ng milk makuha natin. Okay, so after nyan, sasalain natin siya ulit. Mga, siguro mga a couple of times para lang uh, masala natin ng maigi or para hindi nag, hindi mag hindi grainy. So make sure na yung pagsala nyo kailangan kahit strainer lang na pino, pwede nyo gamitin at saka i-press down nyo na lang ng spatula or ladle kahit wala na kayong bag. Okay, hanggang mapiga nyo lang yung ating uh, soybeans. Ayan. So after nyan, uh, lalagyan nyo na siya sa isang pot so, medyo foamy siya, di ba? Bago nyo i, i, siya i-heat, tatanggalin nyo muna yung foam. Ayan. So, pagkatanggal yan, i-simmer na natin siya. So, lalagay natin siya sa 
require ng mga siguro mga uh, 15 to 20 minutes. So, kailangan uh, nasa medium low lang yung fire niya, ha? Dahil kasi ayaw natin masunog yung milk. So, kasi magpapangit yung lasa niya pagka ano. Pero, continuous pa rin ang pag-steer nyo ng milk. Para um, hindi nyo, para hindi masunog yung ilalim. So, ayan. Simmer lang, hindi boil. Okay, so mostly uh, 15 to 20 minutes lang ang ating um, sim yung isi-simmer natin siya ng 15 to 20 minutes. Ako kasi, sinecheck ko yung temperature. Pag 180 degrees uh, Fahrenheit na siya, uh, it's time na yun. Na tatanggalin, i-turn off ko na yung heat. So, pag nag-180 uh, degree Fahrenheit na siya. Okay, so pagka i-turn off nyo na siya after 15 to 20 minutes, and then, cool, siguro mag-wait muna kayo ng mga 5 minutes. Hindi nyo muna, habang wini-wait nyo yan, ah, gagawin nyo na yung inyong ah, coagulant. Yung imimix nyo na yung inyong ah, coagulant. So, ah, pagka, pagka turn off nyo ng heat, tatanggalin nyo yung foam. Okay, and then wait for 5 to 8 minutes. Okay, so ito ba yung mga ating mga... Um, uh, coagulant, ayan yung soy america nigari, at saka yung isang tofu coagulant so papakita ko sa inyo yung texture ng bawat isa, so itong uh, uh, tofu coagulant na gamit ko ayan o, oh. ano siya yung parang salt, parang iodized salt same thing din dito sa nigari itong nigari is uh, the same as the other one, so parang salt din siya yung parang grainy ayan Ito namang Soy America, yung GDL or um, Gypsum, yung tinan yung texture niya, parang powder. So, powdery siya. Okay. So, ayan yung ating mga texture ng inyong coagulant. Magagawa muna ako ng small amount para maipakita ko lang sa inyo kung ano yung texture ng bawat um, coagulant na gagamitin natin. So, itong half teaspoon of gypsum powder, ito yung GDL na powdery, sa 30 ml of hot water. So, i-dissolve muna natin siya. So, yan muna ang una natin gagawin. Yung ating GDL or gypsum powder. Lagay natin siya dun sa bowl. And then, mix natin bago ilagay yung uh, mainit na soy milk. So, maglalagay tayo ng 2 cups of um, soy milk doon sa ating um, sa ating uh, coagulant, doon sa, sa bowl so italagay, mix natin siya ulit and then, tsaka natin ilagay yung hot soy milk tsaka itakpan na natin siya ng uh, kahit na wag nyo nang tanggalin yung top, nagkamali lang ako so, takpan nyo na kaagad then, leave it for uh, 20 minutes. And then, yung second naman, ito yung ating um, tofu coagulant. Ito yung ginagamit ko. So, ganun din. Lalagay natin ng half teaspoon. Lagay natin sa 30 ml of hot water. And then, lagay natin dun sa bowl. So, gagamit ulit tayo ng 2 cups of uh, hot soy milk. Yung pinakuloan natin. So, bago nyo i-dissolve yan, ano, kailangan nakaredy na yung inyong hot soy milk para, um, para ipupour nyo na lang doon sa inyong bowl. Okay. Ayan. So, medyo natagalan. Okay. So, mix nyo ulit and then ipour nyo kaagad yung uh, ano, wag nyo nang tanggalin yung ano, yung sa ibabaw. Takpan nyo na kaagad siya. And then, leave it for 20 minutes. Now, yung nigari naman. So, the same thing din yung amount. So, half a teaspoon sa 30 ml of hot water. So, ito lang yung aking uh, measurement, ha. So, you have to play around kung ano yung, kung paano nyo imimix yung ino. Kailangan, ano, konti mo munang amount ang ilalagay nyo para hindi masayang inyong soy milk. Okay, so, ayan, so, 2 cups of uh, hot soy milk then. 
And then, ayan, sinala ko na naman. Ano ba yan? Dapat hindi na. Okay lang hindi na sala. Basta ilagay nyo na. I-boost nyo na kaagad. Nagkamali lang ako. So, don't uh, follow that. Okay, just uh, lagay mo na lang dyan. And then, takpan natin ulit. And then, wait for 20 minutes. And then, we'll see what happened. Okay, so after 20 minutes, check na natin yung ating mga texture ng ating, ah, so ito ginamit natin is a GDL or gypsum or calcium sulfate. So, tingnan natin yung ating texture ng ating daho. So, ayan, kung as you can see, ayan, hindi siya masyadong fine. Pero tikman natin. Okay, so ito masarap. So, hindi, hindi, wala siyang asim. So, masarap lang siya. So, yung second one naman, second one naman, eto. So, eto yung texture niya maganda. Look. di ba maganda? So, eto yung ginagamit ko. Ayan, tinan yung texture niya. Very fine. And, ayan, o. Oh. ba Tahong-taho siya. So, ayan. So, ayan ang gamit ko. Tikman naman natin. Okay. Medyo may konting asim siya. Unlike nung sa isa. So, ito namang nigari. Tingnan na natin ang nigari. So, ito yung nigari. Hindi siya kasing fine ng second one. So, parang pareha siya nung first, yung GDL, yung gypsum. Or mas, mas worse pa. Or siguro dahil na nasala ko or nagalaw. So, ayan. So, tikman naman natin siya. Tignan natin mo. Okay. Mmm. Yay. Yeah. So, ito, bitter. So, hindi to okay sa akin. So, not good. So, itong, um, itong first one. Ayan. Tikman natin siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Hindi siya masyadong maganda yung... Ayan, okay na rin. Pwede na rin. Siguro, dagdagan nyo na lang ng konti. Na, ano... Ayan. Ayan, o. Oh. Tikman ko ulit. Okay. Okay yung lasa. Okay. Very tahong-taho yung lasa. And then, yung second one, ito yung ating, at yung ginagamit ko. Ang ganda, o. Oh. Maganda. Maganda yung texture niya. As in, tahong-taho siya. Pero, ito, uh, may konting asim. Hindi naman maasim na maasim, pero may konting asim. So, ayan. I don't know why kung bakit umaasim siya. Pero, maganda yung texture niya. Okay, itong dalawa na to. Yung first one and second one. Pero, yung pangatlo, no? okay, so, ito namang last one. Nagamit, ibang recipe naman to. So, pagsasamahin natin yung gypsum powder and cornstarch. So, gagamit ako ng half teaspoon of gypsum powder. Didisolve natin sa uh, 30 ml of water at saka 1 teaspoon of uh, cornstarch. Okay. So, kailangan mabilis yung pag-dissolve natin ng, uh, ng ating uh, gypsum powder at saka yung cornstarch. No? Kailangan nakaregi na yung ating uh, hot soy milk para uh, sabi nila kaya daw pumapait, para I don't think so. Kaya daw, nag nagiging maasim dahil kailangan daw, iuhuli daw yung paglagay ng gypsum powder. But, maybe, it's true. Then, sasabay lang natin yung pagbuhos dun sa ating bowl. So, 3 cups of, um, of uh, soy milk ang ginamit ko dyan. Sa, sa measurement na yun. So, mag-wait tayo ng 15 to 20 minutes ulit. And then, check natin kung ano ba ang texture nito. Okay, ayan. So, after 20 minutes, check na natin. So, tanggalin muna natin yung mga, ayan, medyo okay yung texture. Ayan, look at that. No, di ba? Okay. So, ayan. Medyo okay naman siya. Okay naman yung texture. Ayan. So, tikman natin. Mmm, masarap. Masarap siya. So, ayan. Okay siya. Masarap. Tahong-taho. So, ayan. Ayan, no? Jiggly. Okay. So, okay to. Itong recipe na to, okay. Ayan. 
So, tingnan natin ulit. Sandukin natin ulit. Kung gusto nyo, tanggalin nyo muna yung foam sa ibabaw. Ayan, no? Oh. Diba? Okay. Mukha namang okay siya. Pero okay talaga siya. So, ayan yung texture niya. So, lagyan natin ng... So, ito, yung iba kasi, yung mga nagko-comment, no? Sabi, watery daw. So, normal yung may water, no? Tatanggalin nyo lang water bago kayo mag-scoop. Ayan. But, um, etong ano na to, tong recipe na to, uh, I will, um, um, recommend na ito yung okay, okay tong ano na to. Pero, ewan ko lang sa pagmarami yung uh, ginawa mo. Kasi, yung ginawa ko na marami, hindi naging ganyan ang texture. Okay, so, ayan. Meron tayong, uh, ayan yung ating mga, um, na sample ng ating mga, ating mga, uh, taho. So, ayan. Kung meron kayong... Depende rin yun sa soybeans, no? Ito yung uh, bag na ginagamit ko. Ayan yung ano. Very fine. So, kung gusto nyo bumili yan sa Amazon, you can buy that in Amazon. Okay. So, para naman hindi masayang yung inyong uh, failed taho. So, huwag nyo itatapon. Gagawin nating tofu. Ayan. So, kung meron kayong cheesecloth, So, pag hindi, hindi, pagka medyo pangit yung texture, no? Gawin nating tofu. Kasi ganun ang ginagawa ko. Pagka nagpe-fail yung taho, ilagay nyo lang siya dyan. Pag hindi maganda yung texture. Hindi ko na sinami yung nigari kasi mapait yung nigari. So, ito yung, ah, uh, ayan. So, pinagsama mo lang yan. And then, I maglagay kayo ng colander or strainer sa ilalim. Tapos, lagyan nyo ng uh, tray. And then, salain nyo. And then, ibalot nyo lang na parang, ano, ng pa-square or any, ano. Hindi nyo naman ibibenta, kuya, kahit na anong klaseng balot. Basta, ibalot nyo lang siya. And then, maglalagay kayo ng, ah, uh, ng parang kahoy ng, ng mabigat na bagay sa top ng ano so leave it for at least one hour hanggang madrain yung uh, excess water then after one hour makikita nyo ayan after one hour ayan ang daming water oh so ayan so tatanggalin na natin siya and check natin makikita nyo ayan After one hour, ayan, ito na, na-press down na siya, kaya kailangan mabigat yung ipapatong nyo sa ibabaw. Ayan, meron na kayong taho. Ilagay nyo lang siya sa container, lagay nyo ng water, and refrigerate nyo lang siya hanggang uh, gagamitin nyo na siya. Siguro mga 2 to 3 days kailangan gamit, i-consume na siya. Okay, so that's, that's it. So, um, napakita ko na sa inyo kung ano-anong klaseng uh, uh, coagulant ang aking gina, ginagamit or nagamit. So, ito yung mga different texture din. So, kaya ako um, nag, uh, gumawa ng uh, iba-ibang klase para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga texture nila, kung uh, paano kayo makakabuo. And the reason why din na kung bakit na hindi nabubuo yung inyong um, taho ay eh, dahil din sa Minsan yung ating uh, soybeans is luma. So, check lang natin kung kung ano. Then, try to play around naman dun sa pag, uh, paggawa ng tao. So, it, if you think na medyo malambot or medyo hindi na buo, siguro magdagdag kayo ng konti or maybe there's something wrong with the milk. Sa pag-press ng milk, hindi masyadong rich or sumobra naman ang rich. So, that's why yung binigay ko sa inyong um, um, uh, recipe na... Uh, one and three fourth cups na 300 grams eh um, hindi katulad nung nandun sa first video so parang nilesson ko yung strength nung or yung yung thickness nung or yung 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 richness nung uh, soy milk so ayun ipa-play around lang natin siya and i hope na makatulong sa inyo tong video na to and maraming salamat and thank you for watching